que hoy tenemos buenas noticias. Crece la familia de América TV con la adquisición de la estación Radio Caracol. A la firma de los documentos asistió mi colega Adriana Navarro, quien nos tiene los detalles en directo desde Radio Caracol, que a partir del momento donde ya sea oficial la compra, se llamará América Radio. Adelante Adriana, buenas tardes. Efectivamente, nuestro presidente de América TV, Carlos Vasallo, ha firmado hoy la adquisición de Radio Caracol de la compañía española Prisa. Una importante compra que próximamente se convertirá en América Radio. Este es el momento en el que Carlos Vasallo, presidente de América TV, firma los documentos de compra de Radio Caracol, que hasta ahora pertenecía al conglomerado empresarial de medios Prisa. Si no concentras para tener el control de tu audiencia, de tu gente y procurar tener más llegada a ellos, es totalmente imposible eh, que salgas adelante. El mundo, las nuevas comunicaciones, las nuevas tendencias eh, complican todo. Entonces, lo ideal es tener una radio que amplíe tu comunicación. Esta radio además tiene un factor determinante e importante. Eh, me han, yo lo sabía, pero me lo han oficializado desde dentro de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que de 8 a 12 se oye perfectamente y a veces de 6 a 12. Una importante adquisición, aunque todavía queda pendiente la aprobación final en las próximas semanas por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones. Yo creo que eh, hoy en día la consolidación del negocio del, de los medios hispanos para que esta emisora tenga un futuro o, eh, necesita tener un aliado como la televisión porque hoy en día la comercialización es muy complicada eh, para la tele y para la radio. Pero si tienes una, un, dos productos muy sólidos, pues a, a ir al mercado se te hace mucho más fácil vender empaquetado la radio con la televisión. Radio Caracol, que en un futuro será conocida como América Radio, supone un gran reto y expansión para nuestro canal América TV. Necesitamos en esta ciudad muchos Carlos Vasallo, muchos gallegos como Carlos Vasallo, porque esto significa... Un punto de no solo de expansión para América TV, sino yo lo veo como la consolidación de un proyecto, un proyecto de comunicación, un proyecto político y un proyecto de servicio a la comunidad. Y me quedo con, con el día de hoy como la noticia, junto con la antena, como la más importante que hemos recibido incluso después de la pandemia. La idea es tener una sinergia total entre los noticieros de, de América Televisión y América Radio. Una magnífica conjunción de radio y televisión que no solo ayudará a la difusión de noticias locales, nacionales e internacionales, sino también a la causa de la libertad de Cuba. Lo que significa para todo el pueblo cubano. En Cuba está en un momento crítico. Las protestas que estamos viendo en las calles son sin precedentes. Es un momento clave para que ese pueblo tenga una voz directa desde Miami, desde la tierra de la libertad, de sus hermanos en libertad, no solamente de solidaridad que estamos con ellos, sino de guía hacia todas las otras eh, ocurrencias que están sucediendo a través de la isla para que sirva como una voz de inspiración, que seamos parte de la, de la candela que se está prendiendo en Cuba eh, espiritualmente en este momento. Y hay que decir que este es el primer paso de esta importante adquisición y nosotros les iremos comentando el alcance de la misma. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.